Kapula makala, kapula makala. Ni takribani mwaka mmoja tu umesalia parambapo dunia yote itasimama kwa ajili ya kumpokea Mr. Kali Gogashian, maarufu kama The Friday Night Bank Robber. Huyo ni mhalifu pekee aliyefaulu kuishawishi mahakama na jeshi la Marekani kupunguzwa kifungo kutoka miaka 115 jera hadi miaka 17 tu. Uwezi amini ila itakubidi tu uamini kwa kuwa hata wao mwanzoni hawakuamini kama Mr. Kali ataweza kujinasua katika mtego huo. Mimi nakwambia kuna watu wameumbwa na ushawishi rafiki yangu. Eti wakati wewe mgombea ukipata tabu jukwani kuwashawishi wananchi ili wakupigie kura huko kijasho chembamba kikikutoka mwenzako bila papara na bila woga wa aina yoyote akafanikiwa kuishawishi mahakama kupunguzwa miaka kutoka 115 mpaka miaka 17 na muda si mrefu mwanaume anaingia tena uraiani kwa nguvu moja Hili ni kapula makala kutoka Matia TV mwandaji na msimuliaji wako ni Tecastus Busolo Sio mbali ni mwaka 2021 pale ambapo ulimwengu utamshuhudia Marekani aliyefanikiwa zaidi kutekeleza matukio ya ujambazi akitoka gerezani mara baada ya kutumikia kifungo cha miaka 17 huko akifanikiwa kuishawishi serikali na mahakama kuweza kumpunguzia kifungo chake kutoka kifungo cha maisha mpaka miaka 17 Atakapotoka jera na kurudi uraiani atakuwa na miaka 69 tu manake bado atakuwa ni mtu mdogo sana na huyu si mwingine bali ni Mr. Kali Gugashian maarufu kama The Friday Night Bank Robber. Huyu bwana inasadikika ndiye mwarifu pekee aliyeumiza kichwa FBI kwa zaidi ya miaka 30 huku akitekeleza matokeo hamsini ya kuvamia na kuiba benki pasipo kukamatwa. Kitendo kilichopelekea FBI na waendesha mashtaka wa Marekani kumsifu kuwa ndiye mwarifu mwenye akili na aliyefanikiwa zaidi katika historia ya Marekani, yani the most prolific bank robber. Utekelezaji wake wa matukio ulikuwa wa kushangaza mno. Matukio yote ambayo Mr. Kala aliyafanya alikuwa anayatekeleza Oktoba au Novemba ambapo maeneo mengi yanakuwa yapo kwenye kipindi cha winter na autumn, kipindi kinachoambatana na baridi kali pamoja na jua kuzama mapema. Lakini kumbuke pia matukio yote aliyoyatekeleza Mr. Kali alikuwa akiyafanya siku ya Ijumaa na hii ndio sababu iliyomfanya apewe jina la The Friday Night Bank Robber. Uchaguzi wake wa muda wa kufanya tukio ulimpa faida kubwa mno. Kwanza alichagua kipindi cha baridi na vuri ambapo anaamini jua huzama mapema kwa maana ya kwamba katika saa zile zile benki zinakuwa zimefungwa. Lakini pia katika kipindi cha majira ya mwaka giza linakuwa limeanza kuingia. Hivyo inampa mwanya mzuri kufanya matukio yake kwa uhuru. Kwa upande mwingine kufanya tukio siku ya Ijumaa ilimaanisha kuwa ndiyo siku nzuri kwa benki kuwa na kiwango kikubwa cha pesa lakini pia alitumia sababu ya kisaikolojia kwa kudai kuwa siku ya Ijumaa wafanyakazi wengi wanakuwa na washawasha kutokana na kwamba weekendi huanza kuingia hivyo umakini wao huwa ni mdogo mno Siku ambayo Mr. Kali alikuwa anafanya tukio alivaa kinyago cha kutisha usoni ambacho kilifiti sawa sawa na ukubwa wa uso wake ili kuweza kuficha ngozi yake isionekane lakini pia alivanguo nyingi ili kuleta muonekano kwamba yeye ni mnene ili hali si sawa na mwili wako ulivyokuwa. Lakini pia Mr. Kali alikuwa kiingia ndani ya benki anatembea dizaini kama amechuchuma mfano wa kaa huko lengo lake kubwa ikiwa ni kuficha urefu wake na vitu vyote hivyo alivyovifanya Mr. Kali watu walihisi labda pengine atakuwa na matatizo ya akili lakini la hasha hakuwa hata na matatizo ya akili sema hawakujua kuwa alivifanya vitu vyote vile kwa kusudi la kukamilisha mchezo wake kupangilia kwake matokeo kwa ubora ikiwemo kutembea kwa kuchuchuma mfano wa kaa hii ndio ilimsaidia sana kwa kuwa FBI walishindwa kungamua kwamba mtu anayemtafuta alikuwa na size gani, urefu gani na rangi gani ya ngozi kwa zaidi ya miaka 30. Mr. Kali anadai alikuwa anasubiri dakika tano kabla benki haijafungwa ndipo alikuwa anavamia na hili mpa uwezekano mzuri wa kujua kuwa ndani kulikuwa na wafanyakazi pekee au wateja wachache sana wamebakia. Akisha vamia Mr. Kali alitoa bastola na kuamulu watu wote walale chini na wasimwangalie usoni. Mashahidi wanaeleza kuwa alifanya tukio kwa ustadi mkubwa huku akidhani labda ni kutokana na mazoezi ya karet aliyokuwa akiyafanya. 
Betakali aliruka kutoka alipo mpaka kwenye draw za Matela na kuweka fedha zote alizozikuta humo kisha kwa ustadi ule ule aliruka tena mpaka upande wa wateja na kuamuru tena kwa msistizo mkubwa usimwangalie na kabla hawajangamua kinachoendelea Mr. Kala alikuwa tayari ameshatoka nje ya benki na kutokomea katika msitu uliokuwa karibu na benki hiyo Inaelezo kuwa katika matukio yake yote aliyoyatekeleza alikuwa akifanya katika muda usiozidi dakika mbili tu yani chini ya dakika mbili alikuwa tayari ameshavamia ameshakomba kiasi cha pesa na tayari amekwishatokomea katika msitu uliokuwa jirani Labda ni kukumbushe tu kuwa mtakali akiwa na umri ya miaka 15 ndipo alipoanza kuwa muhalifu na kiwa na umri ya miaka hiyo aliweza kutekeleza tukio lake la kwanza la uhalifu tukio ambalo lilipelekea yeye kupigwa risasi na hapo ndipo akadhamilia moyoni mwake kuwa hapo baadaye atakuja kuwa mhalifu mkubwa na mwenye mafanikio zaidi na huku akijiapiza kuto kukamatwa tena hata siku moja katika ufanikishaji wa hero Mr. Kale alitumia zaidi ya miaka ishirini kusoma huku lengo lake kubwa ikiwa ni kuja kuwa muharifu mwenye akili zaidi duniani na katika masomo yake Mr. Kale alifanikiwa kupata degree ya masuala ya umeme lakini pia akapata masters ya uzamivu aliyoipata katika chuo kikuu cha Villanova cha Marekani lakini pia Mr. Kale katika harakati zake za kimasomo alifanikiwa kujiunga na jeshi la Marekani na kuweza kulitumikia jeshi hilo kwa muda mrefu akiwa katika kitengo cha Special Force and Tactics Weapons na usisahau kuwa yote hayo ilikuwa ni njia ya kukamilisha ndoto yake ya kuwa mwarifu mwenye akili zaidi duniani. Misi juu unalizungumziaje swala hilo? Kibongo bongo wenzangu na mimi tukipata degree moja tu tunatamba njia nzima wakati bado tunalala nyumba moja na wazazi na kila siku tunalia kuwa hatuna ajira wakati wenzako wana elimu ya kutosha na hawana shida na ajira zenu ila wanachokipambania ni ulimwengu kuwatambua lakini kama ambavyo wahenga wanajitahidi kutuelimisha kila wakati kwamba siku za mwezi ni arobaini na hakuna marefu ya sio nancha hakika kukamatwa kwa Mr. Kali kulikuwa kwa bahati mbaya mno Bwana siku hiyo inasadikika kuna watoto walikuwa wanacheza katika msitu uliopo karibu na nyumbani kwao wakiwa ndani ya huo msitu waliokota PVC tube au pipe iliyokuwa imefichwa. Na mara baada ya kuifungua ndani walikuta bastora na vitu vingine kadha kadha jambo ambalo liliwatia shaka na wale watoto wakaamua kuwatarifu wazazi wao na wazazi wao wakashauri vitu hivyo vipelekwe polisi. Na mara baada ya vitu hivyo kupelekwa polisi vilifanywa uchunguzi na ndipo kukakutwa kuna ramani ndani ya vitu hivyo polisi walipoifuatilia ile ramani ili wapeleka moja kwa moja kwenye handaki kidogo ndani ya msitu na kutokana na vitu walivyovikuta ndani ya handaki hilo basi polisi wakapata wasiwasi kuwa inawezekana wanadili na insha ambayo ni serious kuliko uwezo wao na hivyo wakaamua kwa taarifa FBI kwa ajili ya kuweza kulishughulikia swala hilo baada ya FBI kitengo maalum kabisa kutoka katika jeshi la Marekani kuwasili ili wachukua saa kadhaa tu kungamua kuwa vitu hivyo vinahusiana moja kwa moja na jambazi wanayemtafuta kwa zaidi ya miaka 30 afahamikae kama the Friday Night Bank Robber. FBI walitumia lama za vidoli walizozikuta kwenye ile handaki na pia walitumia kijarida kidogo kilichokuwa kikihusu kituo cha mafunzo ya kale kumtafuta Mr. Kali paka pale walipompata. Siku Mr. Kali anakamatwa alikutwa ofisini kwake katika maktaba ya Philadelphia Free Library akiwa anaendelea na tafiti zake za kuona namna gani anaweza kuendeleza kiwango chake au taluma yake ya kuvamia benki na kukomba kiasi cha pesa pasi na kukamatwa. Baada ya kukamatwa na kesi kufikishwa mahakamani ilikuwa ni dhahiri kuwa Mr. Kali atahukumiwa kifungo cha maisha au miaka 115 pasipo uwezekano wa kupata parole na hii ni kutokana na master kama kubwa yalikuwa ya kimkabili. Lakini mwisho wa siku uwezi ya mini Mr. Kali alikubaliana dili na FBI kuwa awaeleze nukta kwa nukta kuhusu matukio yake yote hamsini ambayo ameyafanya. Lakini pia Mr. Kali alikubaliana dili na FBI kuwa atashirikiana nao kutengeneza program maalum kwa lengo la kuwasaidia maofisa wa FBI kutambua namna ya kuwabaini serial criminals. Lakini pia aliwaeleza kuhusu saikolojia ya kuplani matukio ya uhalifu yaliyo dhahiri. Baada ya Mr. Kali kukubaliana na FBI basi mahakama iliridhia kumpunguzia adhabu yake eti kutoka kifungo cha maisha mpaka kifungo cha miaka 17 tu. 
Hivyo basi ikifika mwaka 2021 Mr. Kari Gugashi yani anarudi uraiani. Endelezwa kuwa huko gerezani Mr. Kari ni mfungo wa kuigwa kabisa na anaendeleza desturi yake ya kupenda mazoezi. Hivyo yuko katika afya njema kabisa na wengi wanaamini atafika mwaka 2021 akiwa salama salimini. Wakati ulimwengu mzima ukisubiria kwa hamu ili uweze kumpokea Mr. Carl lakini kwa upande wa Hollywood pia wanajipanga vizuri na wako katika maombi ya usiku na mchana ili kumwambia Mr. Carl aweze kutoka akiwa salama ili atakapofika uraiani wanaamini ataweza kuandaa sinema nzuri ambayo itaelezea maisha harisi ya mtafahamikae kwa jina la The Friday Night Bank Robber. Binafsi hivi ndivyo natia nanga kwa siku ya leo mtazamaji wa Matia TV. Lakini kabla sijafunga ukurasa huu, binafsi najiuliza kuwa hivi je ingetokea Mr. Kale akawa ni mwizi wa hapa Tanzania? Hebu tuelezane ukweli. Kuna benki kweli ingesalimika rafiki yangu? Of course mimi sijui lakini niachie maoni yako hapo chini naitwa Castro Simsolo na hii ni Matia TV. Usisahau kusubscribe, ku like, ku share na kutani notifications. Asante. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.